Ich frage mich ehrlich, was ist mit den Arbeitgebern auf dem Land eigentlich los? Ich kann euch jetzt mal wieder eine schöne Geschichte erzählen, eine Geschichte aus der Realität. Ich habe die großen Arbeitgeber und auch die Stadtarbeitgeber, die haben sich an ihre Worte und an ihre Absprachen gehalten. Absolut kein Problem. Da gab es nie Probleme. Jetzt lebe ich auf dem Land. Der erste Arbeitgeber. Ich sollte als Sozialarbeiter eingestellt werden. Was war? Ich wurde als Bildungsbegleiter, äh, ähm, ich wurde als Sozialarbeiter eingestellt und sollte Bildungsbegleiter machen. In einem komplett anderen Bereich, die, wo ich noch nicht mal wusste, dass, dass es überhaupt einen Bildungsbegleiter gibt. So nach dem Motto, mach mal. Gut. Ich habe doch gesagt, ähm, nee, mache ich nicht. Dann hieß es, ähm, ja, im Dezember fängt der Jobcoach an. Kenne ich, habe ich schon gemacht, Berufs äh, Berufstraining und alles Mögliche. Habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ich musste nur eben zwei Monate überbrücken. Kein Problem. Ich habe Jugendliche und Kinder eingeschätzt in Schulen, ob sie überhaupt Hilfen brauchen oder nicht. Ähm, bin zu der Entscheidung gekommen, in der Schule, wo ich war, die Schule hat, eigentlich hat die Schule die Hilfe gebraucht und nicht die Kinder. Die Kinder waren vollkommen in Ordnung, aber die, die Direktion war totales, unorganisiertes Chaos, hinterhältig, verlogen und ja, kann ich nicht mehr zu sagen. Ja, dann war es soweit, der Jobkurs sollte beginnen. Die Stelle wurde gestrichen vom Arbeitsamt. Warum? Klabauterbach hat mal wieder seine Geschichten aus der Drogennacht erzählt und somit wurden die Stellen gestrichen. Meine Stelle war also weg. Ich bin innerhalb der Firma gewechselt wie ein Bing-Bong-Ball, der die Wandzeiten wechselt. Ja, es ist anstrengend, wie man am Jahr sieht. Es ist wirklich nervig. Gut, ich habe mir die zweite Elternzeit genommen, ich hatte noch Elternzeit übrig. War für mich nicht, nicht, nicht so schlimm. Ich habe noch ähm, meine Jobcoach-Qualifikation nachgeholt, also auch schriftlich, nicht nur praktisch. Ähm, habe mir ein Zertifikat noch zusätzlich geholt, habe ich sofort bestanden. Weil ich habe es ja schon gemacht. Ähm, ja, und jetzt habe ich einen Arbeitgeber gefunden, der, der ist eigentlich ganz nett. Die Kollegen sind freundlich. Es wurden vorher Absprachen getroffen, zum Beispiel Dienst bis maximal 15 Uhr, 35 Stunden, in den Ferien arbeiten, Einzelfallhilfe ist okay. Ich degradiere mich mal aus meiner Führungsposition in Berlin ähm, als Beruf für Trainer, Familienhilfe und Schulcoach innerhalb der Schulsozialarbeit. Aber was soll's, man muss auch mal ein bisschen was einstecken, um dann wieder auszupacken. Das ist im Leben nun mal so. Aber es wurde gesagt, 15 Uhr Feierabend. Mutti-Schicht, weil damit ich die Kleine oder meine Tochter besser gesagt in Zukunft auch in die Kita bringen kann und abends bei ihr sein kann. Ähm, ich arbeite auch in den Ferien, also ich muss keine Mehrstunden leisten. Jetzt ist genau das Gegenteil. Ich habe den Vertrag unterschrieben und dann jetzt heißt es auf einmal ähm, in den Ferien kein Dienst. Klar, schön, in den Ferien frei, aber was juckt, was bringt mir das, wenn ich in der Woche 42 Stunden runterratter und meine Tochter nicht mehr sehe? Dann arbeite ich doch lieber in den Ferien noch mit. Und nehme den Urlaub extra. So wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, dann wollen die mit den Stunden runtergehen, weil es sonst nicht klappt und so weiter. Das heißt auch noch finanzielle Einbußen. Ey, ich könnte das so kotzen. Angeblich ähm, bis 15 Uhr ungefähr. Jetzt ist irgendwie eine Veranstaltung, die geht bis oben end und da muss man dabei sein. Hallo, liebe Arbeitgeber, Mutti-Schicht, ich habe ein Kind, ein Kleinkind. Das interessiert die wahrscheinlich einen Scheißdreck. Ähm, und jetzt habe ich mir den nächsten Termin von 17 bis 20 Uhr irgendwie so eine Veranstaltung im Betrieb, wo man Pflichtteilnahme hat. Ehrlich? Wo waren die Absprachen, die eingehalten werden sollten? Es waren vor dem Vertrag Absprachen gemacht, die im Vertrag eigentlich drin sind. Jetzt werde ich schon schief angeschaut, weil ich sage, ich kann nicht zur Klassenfahrt mitkommen, weil ich ein 18 Monate altes Kind habe. Ähm, das wurde nicht gesagt, aber ich habe den Blick gesehen. Ich wollte schief angeguckt, weil ich gesagt habe, ich äh, meine kleine Art einen Kinderarzttermin nach Kontrolle zur Impfung. 
weil ich 30 Minuten früher gehen musste. Ich verstehe das nicht. Ich habe extra mitgeteilt, ich habe ein Kind. Ich möchte in die Mutti-Schicht. 15 Uhr ist Feierabend. Und jetzt wird genau das Gegenteil gemacht. Anstatt ohne Mehrarbeit kommt jetzt ordentlich Mehrarbeit auf mich zu. Anstatt bis 15 Uhr ist jetzt immer irgendwie regelmäßig mal nach 15 Uhr mal. So nach dem Motto, du musst, du musst, du musst. Das ist dein Arbeitsvertrag, du hast 100% deiner Leistung uns zu geben. Nein, habe ich nicht. Ich habe 100% meiner Leistung mein Kind zu geben. Ich trage Verantwortung gegenüber meines Kindes und nur meines Kindes. Warum? Mein Kind, und das können jede, können alle Eltern sagen, mein Kind oder dein Kind, das hat man nur ein einziges Mal im Leben. Das kannst du nicht austauschen, das kannst du nicht bei ID neu kaufen oder irgendwo in einer Firma neu unterschreiben. Ein Vertrag oder dies oder das, ein Auto. Kannst du wechseln? Ich habe das jetzt, ich schaue mir das an, ich habe es noch nicht dazu gesagt, ich behalte das für mich. Ähm, ich habe im Arbeitsamt jetzt schon mal Bescheid gegeben, dass ich ähm, Stellenangebote gerne möchte. Ähm, weil dieses Chaos, dieses unorganisierte Chaos, ich bin ein Mensch, der eigentlich einer, der es geordnet braucht. Ja, es kann was dazwischen kommen. Ja, man muss vielleicht hier bis sein, aber doch nicht den ganzen Tag. Dann kommt ähm, heute eine Nachricht, äh, dann muss man nach Feierabend eine Sorge haben, dass eine Nachricht kommt. Du, übermorgen ist ein Termin, der ist bis 20 Uhr, dann musst du da sein. Hallo, ich habe eine Familie, ich muss für meine Familie nachmittags da sein und nicht für die Arbeit. 15 Uhr ist Feierabend, sobald ich das Gelände verlasse, ist Feierabend, da wird nicht mehr für die Arbeit gemacht. Aber ich weiß nicht, was sich manche Arbeitgeber einbilden, so nach dem Motto, du hast mir zur Verfügung zu stehen. Du bist mein Sklave. Sorry, meine Familie ist meine Familie. Und nicht mein Arbeitgeber, aber sonst wer. Ich weiß nicht, warum das manche nicht verstehen. Ich, mache, ich schaue mir jetzt noch ein bisschen an. Ich habe ja schon mal eine Meldung gegeben. Ich baue mir einen Plan B auf. Ich bewerbe mich jetzt trotzdem weiter. Weil ich nicht weiß, was mich erwartet und ich möchte gerne mit beiden Beinen im Leben stehen und nicht nur mit einem Bein wackelig beim, äh, bei irgendeiner Sache, wo keiner weiß, was die andere Hand macht. Wo, wo die rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand macht. Das nervt. Wo man ständig warten muss, bis neue Entscheidungen kommen. Und man ständig dann hinkommt, ohne zu wissen, ist das heute mein letzter Tag? Oder was wird jetzt wieder entschieden? Oder was wird jetzt wieder gemacht? Man kann seine Arbeit nicht entspannt machen. Ich kann meine Klienten nicht richtig betreuen, weil ich ständig Angst habe, dass immer irgendetwas ist. Ich weiß nicht, ob den Arbeitgebern das bewusst ist, aber wahrscheinlich nicht. Die leben in einem egomanen Leben, oder? Ich kann es ich nicht beurteilen. Ich will es auch nicht. Aber es nervt, als Arbeitnehmer nicht zu wissen, was einer wartet, wenn man eine Familie hat, die man ernähren muss. Das ist den Arbeitgebern wahrscheinlich scheißegal. Kleinkindern die man abends betreut, ins Bett bringt und sonst was, ist den Arbeitgebern scheißegal. Die haben wohl keine Kinder oder hatten nie Kinder, die wissen nicht, wie es ist. Und das nennt sich Bildungssystem, das nennt sich so, äh, soziales System. Die, Ar die Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer quasi mit ihren komischen Einsatz Einsatzplänen dazu zwingen, ihre eigenen Kinder zu vernachlässigen. Irgendwo muss es doch mal aufhören. Also mich kotzt das an. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bewerbe mich jetzt weiter. Ähm, mit, Arbe mit Arbeitsgruppen eventuell machen, Video, YouTube, Kinderschutz und alles mögliche, Schule des Lebens oder auf dem Bau oder sonst was. Mir ist es egal. Ich werde mir jetzt, ich werde mich jetzt umschauen und mal gucken, was mich so erwartet im Leben. Aber ich werde nicht auf den sinkenden Schiff treiben und damit untergehen und meine Familie damit gefährden. Damit verabschiede ich mich. Wollte aber nur sagen, dass mich das System auf dem Land der Arbeitgeber tierisch ankotzt.